Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Matahari, la bailarina exótica que se convirtió en la espía más famosa de todos los tiempos? Casi todo el mundo ha oído hablar alguna vez de Matahari, un nombre que ha llegado hasta nuestros días en la cultura popular como el sumum de la mujer espía, una agente astuta e intrépida que es capaz de arrancar secretos militares a los generales gracias a sus poderes de seducción y su inteligencia. Pero ¿cuánto hay de cierto y cuánto de leyenda en la verdadera historia de Matahari? Matahari era una misteriosa princesa de Java que a principios del siglo XX deslumbró a toda Europa con su belleza y sus exóticos y sensuales bailes. Pero en realidad solo era un personaje. Su verdadero nombre era Margarita Hirtraida Sele y era una mujer neerlandesa, hija de neerlandeses, que lo único que tenía de oriental eran sus ojos oscuros y su pelo moreno. Había nacido el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, en los Países Bajos, y era la mayor de cuatro hermanos. Su padre, propietario de una sombrerería, se enriqueció gracias a sus inversiones en la industria petrolera y pudo brindarles a sus hijos una vida de lujos y colegios de élite. Hasta que en 1889 se arruinó. Margarita tenía 13 años. Sus padres se divorciaron y dos años más tarde su madre falleció. Su padre se volvió a casar y Margarita fue enviada a vivir con su padrino. Poco después, siendo aún adolescente, se matriculó en una escuela de formación de profesores, pero cuando empezaron a circular rumores de que tenía una aventura con el director de la escuela, su padrino decidió sacarla de allí. Según distintas fuentes, es cierto que el director había flirteado con ella, pero no se sabe si ella le correspondía o si fue víctima de acoso. Sin dinero y con su reputación manchada, respondió a un anuncio publicado en un periódico por un militar destinado en las Indias Orientales Neerlandesas, la actual Indonesia, que se encontraba de permiso y buscaba esposa. Solo seis días después anunciaron su compromiso y unos meses más tarde, en julio de 1895, se casaron en Ámsterdam. Margarita tenía 18 años y su esposo, el capitán Rudolf MacLeod, descendiente de escoceses de la isla de Skye, tenía 39. Los recién casados se fueron a vivir a Malan, en la isla de Java, donde MacLeod estaba destinado. Pero aquel hombre, mujeriego y alcohólico, pronto empezó a maltratar física y verbalmente a su esposa, a quien además contagió la sífilis. Durante unos meses Margarita lo abandonó y se fue a vivir con otro oficial holandés, un periodo durante el cual estudió con mucho interés la cultura indonesia y se unió a una compañía de danza local en la que aprendió bailes tradicionales. Pero MacLeod le pidió que volviera con él y Margarita accedió. Tuvieron dos hijos, un niño al que llamaron Norman John y una niña, Louise Jean. Por desgracia, ambos nacieron con sífilis y a causa del mercurio que les administraban para combatirla, enfermaron gravemente. El pequeño Norman murió con tan solo dos años. Su hermanita, un año menor, logró sobrevivir. Algunas fuentes apuntan la posibilidad de que los pequeños en realidad fueran envenenados por una criada nativa de la isla en venganza porque MacLeod había maltratado a su esposo, otro sirviente local. Pero según algunos historiadores, esa es solo la versión que la familia prefirió difundir para proteger su reputación. Con el fallecimiento de su hijo, el matrimonio se rompió definitivamente. Tras regresar a los Países Bajos, se separaron en agosto de 1902. Cuatro años más tarde, cuando el divorcio fue oficial, Margarita consiguió la custodia de su hija. Sin embargo, MacLeod nunca pagó la manutención y en una ocasión en que la pequeña fue a visitar a su padre, este decidió no devolverla. Margarita no disponía de recursos económicos para luchar por recuperarla y como consideraba que MacLeod, a pesar de sus 
graves defectos como esposo, era un buen padre y gozaba de estabilidad económica, dejó las cosas como estaban. Su hija moriría en 1919 a los 21 años, víctima de un aneurisma cerebral, tal vez a consecuencia de la sífilis. En 1903, Margarita con 26 años, divorciada, sin dinero y con la pena de haber perdido a sus dos hijos, se marchó a París para buscarse la vida y empezar de cero. Al principio trabajó como modelo para artistas y como jinete de caballos de circo, pero luego probó fortuna como bailarina en salones privados. Por aquella época, la célebre bailarina y coreógrafa estadounidense Isadora Duncan de cuya trágica muerte os hablé en este otro vídeo, estaba considerada la reina de la danza. Isadora, quien tenía solo un año menos que Margarita, triunfaba rompiendo con las reglas del ballet clásico al incorporar al baile elementos de diferentes tradiciones de danza, como las de la antigua Grecia o Egipto. Es decir, lo exótico estaba de moda. Y Margarita decidió darle al público dos tazas de exotismo. Aprovechó sus conocimientos de los bailes tradicionales indonesios y se presentó ante el público como si fuera una princesa de Java que había aprendido desde niña el arte de la danza sagrada hindú. Para rematar el personaje, adoptó un nombre artístico en malayo, Matahari, que si se traduce literalmente significaría ojo del día pero que en malayo es como se llama al sol. En realidad era muy común que los artistas de variedades de la época se inventaran orígenes pintorescos para resultar más llamativos, así que el hecho de que fuera realmente una princesa javanesa o no, poco importaba. Lo que cautivaba a su público era la sensualidad que desprendían sus bailes. Solía comenzar las actuaciones cubierta con velos semitransparentes de los que se iba desprendiendo poco a poco hasta terminar desnuda sobre el escenario, cubierta únicamente por las joyas que le cubrían los pechos. En realidad no llegaba a desnudarse porque llevaba un body muy ceñido del mismo color que su piel, aunque en la parte final de su carrera según algunas fuentes decidió actuar sin él. Pese a que su espectáculo, como subrayaron algunos críticos culturales más adelante, tenía mucho de striptease, estaba presentado con mucha elegancia y recubierto de un sólido barniz artístico, lo que permitía al público asistir a sus funciones con la cabeza bien alta. La fama le llegó de golpe el 13 de marzo de 1905, cuando actuó en la biblioteca del Museo Guimé de Arte Asiático, un lugar donde cada domingo expertos orientalistas ofrecían conferencias a las que asistían las altas esferas de la sociedad parisina. El público nunca había visto nada similar. Pronto todas las salas de espectáculos y salones privados quisieron contar con ella, y no solo en París, sino también en el resto de Europa. Fuera de los escenarios, Matahari llevaba una vida sexual muy activa, Gracias a su prestigio como bailarina, se convirtió en amante de algunos de los hombres más influyentes del continente, como por ejemplo el fundador del Museo Guimet, el industrial millonario Emile Etienne Guimet, un hombre que rondaba los 70 años. Su triunfal carrera artística no duró mucho. Cinco años después de su debut, ya se podía encontrar sobre los escenarios a muchas jóvenes más hermosas y algunas incluso mejores bailarinas que ella, explotando la popularidad de la danza exótica con espectáculos similares al suyo. Para 1912, cuando tenía 36 años, el cuerpo de Matahari, que había perdido el tono de antaño, ya no despertaba la misma expectación que antes entre el público y su fama como artista decayó rápidamente. Pero no sucedió lo mismo con su faceta de cortesana, donde la sensualidad y el erotismo resultaban más importantes que el simple aspecto físico. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y como los Países Bajos eran neutrales, Matahari podía cruzar las fronteras con su pasaporte. Eso le permitió seguir relacionándose con personajes poderosos de ambos bandos entre ellos altos mandos militares. 
Sin embargo, se cree que el gran amor de su vida pudo ser un oficial ruso llamado Vadim Maslov, de 23 años, que luchaba en el bando francés y al que conoció en la primavera de 1916. Pocos meses después, en verano, Maslov perdió el ojo izquierdo. Matahari pidió permiso a las autoridades francesas para poder visitarlo en el hospital situado cerca del frente y el servicio de información del ejército francés, el Deuxième Bureau, aprovechó la ocasión para pedirle que se convirtiera en espía a cambio de dejarle visitar a Maslow. Ella aceptó y el capitán George Latou se convirtió en su enlace con el Deuxième Bureau. Lo que no sabían los franceses es que los alemanes se les habían adelantado y Matahari ya trabajaba para ellos. Su código de agente era H21. Ambos bandos querían que aprovechara sus contactos y dotes de seducción para sonsacar información de los generales rivales. ¿Y qué hizo Matahari? ¿Aceptó espiar para ambos bandos? La respuesta es sí. ¿Fue una gran espía? En absoluto. No se sabe si intencionadamente o no, la información que ofreció a los servicios de inteligencia fue de escaso valor. Apenas algunos cotilleos sobre la vida sexual de algunos oficiales y políticos y datos que había leído en los periódicos de los países neutrales que visitaba, como España. Debido a que en los territorios neutrales la prensa no sufría la censura de guerra, solían ofrecer informaciones más detalladas sobre ambos bandos, pero normalmente anticuadas y de escaso interés militar. En enero de 1917, los franceses interceptaron y descifraron una comunicación en clave que el agregado militar alemán en Madrid, el comandante Arnold Kale, envió por radio a Berlín. En ella, Kale describía lo útil que habían sido los informes proporcionados por el agente H-21 y daba una serie de datos sobre él que permitieron a los franceses identificarlo. Se trataba de Matahari. En realidad, como demostraría un dossier publicado por el gobierno germano muchos años después de la guerra, en 1930, los informes de Matahari no servían para nada. De hecho, se sospecha que los alemanes quisieron vengarse de ella por tomarles el pelo y por eso enviaron esa transmisión falsa por radio empleando una clave que ellos ya sabían que los franceses habían logrado descifrar. Si esa fue su intención, la verdad es que funcionó de maravilla. Los franceses la arrestaron el 13 de febrero de 1917 en su habitación del Hotel Elysée Palace en París. Cinco meses después, el 24 de julio, fue juzgada por espionaje, acusada de haber provocado la muerte de al menos 50.000 soldados franceses. Durante el proceso no lograron aportar ninguna prueba clara de que Matahari hubiera espiado para los alemanes y mucho menos de que sus informes hubieran sido de tan alto nivel como para ser responsable de semejante número de bajas. Probablemente sus acusadores eran conscientes de la escasa importancia de Matahari como espía, pero en aquel momento la moral en Francia se encontraba bajo mínimos. Los soldados llevaban tres años muriendo en una guerra estancada y agotadora que no tenía visos de acabar bien para Francia. Y Matahari era un chivo expiatorio, estupendo para los altos mandos militares. Si los soldados morían, no era causa de su incompetencia, sino por culpa de una mujer extranjera, divorciada, lasciva y promiscua, que llevaba una vida de lujos gracias a vender la sangre de decenas de miles de soldados franceses. A falta de pruebas concretas, sus acusadores emplearon todo tipo de argumentos, como el hecho de que Matahari no fuera una princesa de Java, como decía, sino neerlandesa, lo que según ellos demostraba lo poco de fiar que era. Su supervisor del Dusien Bureau, Georges Ladoux, también ayudó a preparar el caso contra ella. Matahari nunca admitió haber espiado para los alemanes durante el juicio y se le atribuyen las famosas palabras una ramera, sí, pero una traidora, nunca. 
Quizá lo que más le dolió a Matajari fue el hecho de que su amado Maslov, el oficial ruso, rehusara declarar a su favor en el juicio y dijera que no le importaba si la condenaban o no. Abandonada por todos, Matajari fue fusilada en el cuartel de Vincennes por un pelotón de 12 soldados al amanecer del 15 de octubre de 1917. Tenía 41 años. El periodista Henry G. Wales de la agencia de noticias estadounidense International News Service redactó una crónica de la ejecución. Murió mirando a la cara a la muerte literalmente, escribió Wales, porque se negó a que le vendaran los ojos. No estaba atada, se quedó mirando fijamente a sus verdugos cuando el sacerdote, las monjas y su abogado se apartaron de ella. Tras oírse la descarga de los fusiles, Matahari cayó. No murió como los actores de cine quieren hacernos creer que las personas mueren cuando les disparan. No levantó las manos ni se lanzó hacia adelante o hacia atrás. Lenta, inerte, se acomodó sobre sus rodillas, con la cabeza siempre erguida y sin el menor cambio de expresión en su rostro. Por una fracción de segundo pareció que se tambaleaba allí de rodillas mirando directamente a quienes le habían quitado la vida. Luego cayó hacia atrás, doblándose por la cintura con las piernas dobladas debajo de ella. Un oficial sacó su revólver. Inclinándose colocó el cañón del revólver contra la sien izquierda de la espía. Apretó el gatillo y la bala se clavó en el cerebro de la mujer. Sin lugar a dudas, Matahari estaba muerta. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Matahari? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.